பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வரலாறு பாடம் ஐந்து பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் என்ற பாடத்திற்கான ராமலிங்கர் சுவாமிகள் என்ற வீடியோ இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடியவர் பசித்தவர்களுக்கு சாதி மதம் இனம் மொழி முதலிய வேறுபாடுகள் கருதாது உணவளித்த உத்தமர் ஆம் சிறு உயிரினத்திற்கு கூட தீங்கு விளைவிக்க கூடாது என்பதை வாழ்நாள் நோக்கமாக கொண்டு வாழ்ந்த மகான் ராமலிங்க அடிகளாரை பற்றி இக்காணொலியில் காண்போம் ராமலிங்க அடிகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் இருந்து பத்து மைல் தொலைவில் உள்ள மருதூரில் பிறந்தார் பெற்றோர் ராமையா பிள்ளை சின்னம்மையார் ராமலிங்கர் பிறந்த எட்டாம் மாதத்திலேயே தந்தையை இழந்தார் பின்னர் சென்னையில் ஏழு கிணறு பகுதியில் தன் குடும்பத்தினரோடு குடியேறினார் தன் அண்ணன் சபாபதியிடமே கல்வியை கற்றார் சைவம் வேதாந்தம் சைவ சித்தாந்த சாஸ்திரங்கள் தமிழ் இலக்கிய நூல்களை ஆராய்ந்தறிந்தார் தன் வாழ்வின் பெரும் பகுதியை சென்னையில் கழித்த இவர் நவீன சமுதாயங்களின் பிரச்சனைகளை உணர்ந்திருந்தார் அனைத்து சமய நல்லிணக்கத்திற்காகவும் சன்மார்க்கத்திற்காகவும் தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து பணியாற்றினார் ராமலிங்க அடிகளார் ஆற்றிய சேவைகள் பசி பட்டினி பிணி கல்வியின்மையால் மக்கள் துன்புறுவதை கண்டு துடித்தார் ஜீவகாருண்யமே மோட்சத்திற்கான திறவுகோல் என எடுத்து கூறினார் வடலூரை சேர்ந்த விவசாயிகள் தங்களது நிலத்தை தானமாக வழங்க அங்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் சமரச சன்மார்க்க சத்திய தர்மசாலையை அமைத்தார் இத்தர்மசாலை சாதி மதம் மொழி என்ற வேறுபாடு பார்க்காமல் நாடி வரும் அனைவருக்கும் பசிப்பினியை போக்கி வருகிறது இன்றளவும் இவர் பெயரால் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இச்சபையின் மூலம் பசியாற்றப்படுகிறது இதன் மூலம் ராமலிங்க அடிகள் வல்லலார் என்னும் சிறப்பு பெயர் பெற்றார் வல்லலாரின் போதனைகள் மக்கள் எளிதாக பின்பற்றக்கூடிய கொள்கைகளை வகுத்தார் கடவுள் ஒருவரே உயிர் பலி புலால் உண்பது ஜாதி மத பொருளாதார வேறுபாடுகள் கூடாது பிற உயிர்களை தன்னுயிர் போல் கருத வேண்டும் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிப்பது உயர்வான புண்ணியம் என உபதேசித்தார் பெண் கல்வியை போற்றினார் அனைவருக்கும் தமிழ் ஆங்கிலம் வடமொழி கற்க வற்புறுத்தினார் திருக்குறள் வகுப்புகள் நடத்தினார் ராமலிங்க அடிகளின் படைப்புகள் சிறு வயதிலேயே சிறப்பாக கவிதை புனையும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார் முருகனை வாழ்த்தி தெய்வ மணிமாலை என்ற பாமாலையை இயற்றினார் இவர் பாடிய திருவருட்ப ஆறு திருமுறை பகுதிகளாக முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது பதிகங்கள் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு பாடல்களை கொண்டது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொன்னூத்தி ஆறு வரிகள் கொண்ட அருட்பெரும் ஜோதி அகவலை ஒரே இரவில் பாடி முடித்தார் சஞ்சீவி மூலிகைகள் குறித்து பல குறிப்புகளை எழுதியுள்ளார் மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஆகியவை இவரது உரைநடை நூல்களாகும் சொற்பொழிவாளர் இறையன்பர் ஞானாசிரியர் அருளாசிரியர் சமூக சீர்திருத்தவாதி இதழாசிரியர் போதகர் உரையாசிரியர் சித்த மருத்துவர் பசிப்பினி போக்கிய அருளாளர் நூலாசிரியர் தீர்க்கதரிசி தமிழ்மொழி ஆய்வாளர் என பல்வேறு முகங்களை கொண்ட ராமலிங்க சுவாமிகள் ஐம்பத்தி ஓராவது வயதில் விண்ணுலகை அடைந்தார் இவர் இன்னும் இறக்கவில்லை என பலதரப்பட்ட மக்களாலும் இன்று வரை நம்பப்பட்டு வருகிறது ஆம் உண்மைதான் எந்த பயனையும் கருதாமல் மற்றவரின் பசியை போக்கும் கருணையுள்ளம் கொண்ட ஒவ்வொரு மனிதருள்ளும் வல்லலார் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் இவரது சேவையை கருத்தில் கொண்டு இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினேழில் அஞ்சல் தலை வெளியிட்டு சிறப்பித்தது